中国化妆一直被网友称作东方邪术，在化妆和滤镜的加持下，一个个从恐龙变成了仙子。然而这种情况只能存在于网上，一旦出现在现实生活中，就会见光死。明星也是如此，看到他们判若两人的照片，不禁让人怀疑，这真的没整吗？一，于是自《封神》上映后，观众都在欢呼舞蹈，向娱乐圈输送了一大批高质量帅哥。可新鲜劲还没过，皇子们就一个挨着一个塌房，就连一跃成为顶流的于是也没能避免。于是之所以能走红，除了他长得帅之外，还因为他的气质特殊，在被劣币荼毒的娱乐圈，一身肌肉，射箭骑马，台词俱佳的他，狠狠打了那些人的脸。然而出道前的他可不长这样，跟现在的浓眉大眼相比，曾经的他长得非常寡淡，眼睛是单眼皮不说，鼻梁也非常坍塌，尤其是笑起来土里土气的。看不到一点欣慰，正因为如此，他走红后一直被传言整了容。然而对于这种传言，他从未回应过，只有粉丝表示他长大了，五官自然就立体了。二，肖战一夜爆红，恐怕形容的就是肖战了。二零一九年，靠着一部古偶剧，他一夜成为了顶流。或许是因为成名的太快，导致他经历了全网黑。如此巨大的规模，早些年也只有袁姗姗能比拟，肖战能红透半边天，跟他的颜值有很大的关系。他的长相是很标准的适配度高，无论是霸总还是青春奶狗，他都能完美驾驭。尤其是那锋利的下颚线，迷倒一大片观众。然而在他走红前，他可不是这样的气质。众所周知，他是属于大器晚成的类型。在进入圈子之前，他是一名广告设计师，后来参加选秀，成为了男团成员。由于没有营销，所以他所在的男团整体人气都不高。直到他拍完《陈情令》后，这才一荣俱荣。早年因为没有团队打造，所以我们看到他的长相平平无奇，非主流的头发、邋遢的胡须，还有劳累导致的垮脸，整个人就像一个工地小哥。除了整体不出众外，他的五官也没有现在这么精致，单眼皮、肿眼泡、黑眼圈、肉嘟嘟的脸，又土又丑。后来经过减肥和暴改，曾经的单眼皮变成了内双，肉嘟嘟的脸也开始变得棱角分明，尤其是那影响颜值的眼泡也消失不见了，整个面部非常平整。三，程毅，二零二零年，一部《琉璃》让程毅也坐上了顶流的位置。他能走红，除了演技过关外，还有那古装美男的气质。这些年出演的剧中，程毅的气质都是偏书生的，这种看似很弱但是很强的反差感，让观众深深着迷，将角色的喜欢也回馈给了演员本身。尤其他演绎的破碎感，赚足了观众的眼泪。可惜，纵使演技再好，也抵不过颜值不过关。作为一名中戏的科班生，程毅年轻时非常显年纪，从他早年的映照中就不难看出来，他以前走的是霸总风，皮肤黝黑也就罢了，五官也非常分明，完全没有现在的仙气。更让人无语的是，他很多凹姿势的表情跟黄晓明有异曲同工之妙，可是，在琉璃之后，他就将自己给爆改了。在拍摄《青云志》时，他还是宽和骨，整个人方方正正，可如今的他气质却变得非常柔和，这种柔和跟脸型有很大的关系。如此大的变化，谁也不敢相信这是曾经的诚意。四，王安宇变化惊人的还有小生王安宇，当初还没有走红时，他就被评为短视频第一男神，因为他不仅长得帅气，而且身材也非常硬朗。可惜进卷后，他就被打回了原形。有网友爆出了他上学时的照片，只见曾经的他完全就是大众脸，小眼睛，宽鼻子，下颚也有明显的问题，尤其是跟现在相比，完全认不出是同一个人。看到差别如此明显，谁能不感叹包装技术真牛？五华晨宇从实力派到斯曼男，这些年华晨宇的变化也非常之大。早年刚出道时，他还是小眼睛、蒜头鼻，尤其是下颚角，又方又不对称。可后来，他的下颚线却一夜消失，成了小 V 脸。如此大的变化，很多人都表示他整容了，可有人却将他歌手的身份当作理由。表示削骨的话根本无法张大嘴巴唱歌，然而这种解释还没站稳脚跟，就有一位网友爆出了他整容的照片。此人声称是他的女朋友，还将他直发的照片全都爆了出来。后来因为侵犯他人隐私，这个人就被华晨宇的团队给告上了法庭。虽然整容的事情还存在疑问，但是不难看出来，没有了下颚骨后，华晨宇经常脸崩，这都是因为没有骨头支撑导致的结果。六，陈学冬。当年陈学冬被小四挖掘出来时，有多少人感叹他的长相是建模脸？深邃的眼睛，高挺的鼻梁，棱角分明的下颚线，让人忽略了他的演技。尤其是在下肢位置中，他那木讷的眼神也被人带了忧郁的滤镜。然而走红没多久。
就有人爆出了他出道前的照片，只见曾经的他是很明显的下三百，眼窝没有那么深也就罢了，鼻梁远不如现在的高挺，整个人就有一种傻傻的土气感。可出道后，他整个人变得十分精致，完全看不出曾经的土气了。七黄晓明这些年，要说被人议论最多的，还得是黄晓明。众所周知，在中年男演员中，黄晓明主打一个听人劝吃饱饭，或许是爸总演多的原因，又或许是到了年纪，在一段时期，他整个人变得非常油腻。后来被网友吐槽了后，他就开始猛地减肥，整个人也清爽了不少。然而这些帅气，并非纯天然。别看现在的他头发茂密，五官立体，可在很多场合中都能看出他戴了假发。翻开古早照片，当年的他脸上有明显的肉感，头发更是稀疏不已。因此，他年轻的时候经常被人吐槽显老。当初跟刘亦菲拍戏时，就有人吐槽他毁了杨过这个角色，因为只要是男女同框的时刻，那画面都不忍直视。皮肤黝黑的他，站在仙气十足的天仙身边，整个人衬得又土又猥琐。与书中的大侠截然相反，可自从他形象管理之后，两人后来再同框，这种差异感就不复存在了。八，刘恺威。说起刘恺威的贵人，那一定少不了他前妻杨幂。当年一场简单的婚礼，他将正处于事业上升期的杨幂追到了手，借着前妻的关系，他顺利在内地打开了名气。因为气质儒雅，也不喜欢炒作，所以这段婚姻中他的质疑声很少。反观杨幂，经常被爆出一些不是实质性的绯闻。万万没想到，就是这么一个男人，竟然被爆出了婚内出轨。自业光剧本后，他的人气就迅速下降，资源也不如以前了。这些年，很多人都不理解杨幂为何会选择刘恺威，毕竟早年混港圈时，他长得并不帅。以前的他单眼皮、大鼻孔，没有任何记忆点。可不知不觉中，他的单眼皮变成了深邃的内双，轮廓也变得立体饱满了。虽然他承认过自己并没有动过刀子，但是看到小糯米的长相后，才发现与他曾经长得一模一样。九，于浩明，于浩明的面部曾遭受严重的烧伤，是出于无奈才选择了整容。经过多次整容手术，他的面部坑坑洼洼得以抚平，颜值几乎没有下降，成功重塑了自己的面容。十，苏有朋，他曾经是多少人心中的青春回忆。想当年，小虎队风靡全国，他作为其中的一员，更是成为了无数人的偶像。他的性格开朗，阳光灿烂，是组合中的乖乖虎。然而，岁月无情，转眼间几十年过去，虽然苏有朋依然是组合中发展最顺利的人，演唱会、商业演出从未间断，甚至还在影视圈有着不俗的表现，但他的脸却让人直呼认不出。这一生此起彼伏。他选择了关掉美颜功能，澄清自己没做过整形手术，但下巴上明显的医美痕迹以及越来越像仪的脸，却让这番解释毫无说服力。曾经的青春偶像，如今却变成了这样，真的让人感慨万分。十一，古天乐这个名字几乎代表了香港影视圈的一个时代。想当年，他剑眉星眸，英俊潇洒，是多少人心中的男神。然而，随着时间的推移，他也逐渐陷入了医美的怪圈。曾经的白骨时期，他英俊的如同从画中走出的人物，但为了证明自己的实力，他依然选择了自黑、晒黑自己，并在影视圈中不断努力。他的演技得到了认可，但他的脸却越来越让人看不懂了。如今的古天乐，五官诡异，脸部僵硬，常常被网友调侃为“蜡像馆里的假人”。曾经的男神风采早已不复存在。取而代之的是这张让人直呼认不出的医美脸。随着医美行业的发达，现在微调已经普遍到了生活中。尽管技术已经成熟，但是医美还是有很大的风险，尤其是动刀子。有很多明星为了事业，不惜走上整容的道路，结果就是容貌毁了，事业也没有发展成功。伴随着的还有一生的修复。与其将重心放在脸上，不如放在实力上。就像被称作实力派的蒋奇明，用演技征服了大众，继而看到了他的外表。